throttle down. And we've got a live view. Copy, one alpha. Vehicle's pitching downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T-plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Copy, one alpha. Vehicle's pitching downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T-plus 35 seconds into the Fram 2 mission. And lift off. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Copy, one alpha. Vehicle's pitching downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Ignition and lift off. Copy, one alpha. Vehicle's pitching downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. Also erstmal habe ich es nicht geglaubt und dachte, ach ja, komm, <lacht> da kommt sicher noch was dazwischen. Ähm, ich hatte sicher, ich war sehr kritisch am Anfang auch und hatte sehr viel Respekt ja. davor. Ignition and lift off. Und je mehr ich aber gesehen habe, wie sehr ähm, oder wie viel Arbeit SpaceX in die ganze Mission, in das Training, ähm, in ähm, das Gefährt steckt, desto äh, ja, weniger habe ich jetzt auch wirklich so die, die Angst, sage ich mal, davor, sondern sehe eher, dass wir wirklich ähm, in einer Wandel der Zeit sind und freue mich, da, dabei zu sein an diesem kritischen Punkt, äh, wo der Weltraum inklusiver wird oder anstatt exklusiv bleibt. In, als Frau in technischen Berufen, finde ich, ist es schon so, dass man sich mehr durchsetzen muss. Deswegen hoffe ich, dass ich oder dass dadurch, dass wir jetzt eine Frau ähm, in Deutschland haben, ähm, die auch Astronautin wird, ähm, vielleicht junge Frauen und Mädchen ein, ähm, ein Vorbild haben, wo sie, wenn sie zweifeln oder wenn sie angezweifelt werden, ähm, ich habe das oft erlebt, da, dann sagen können so, hey, okay, jemand hat das vor mir gemacht, ich kann das auch machen. Der Hauptteil dieses Trainings ist wirklich, äh, würde ich sagen, das technische Training. Oder als Pilotin muss ich die Systeme verstehen und Janneke und ich äh, als Pilotenteam müssen verstehen, wie gehen wir durch verschiedene Phasen der Mission. Wie leiten wir diese Phasen und wenn etwas schief geht, wie treffen wir Entscheidungen? Erst einmal ganz herzlichen Glückwunsch an Rabea Rocke. Es ist die erste deutsche Frau im All. Es war wirklich überfällig, dass wir eine deutsche Astronautin haben. Und es freut mich sehr, dass es das jetzt geklappt hat. Diese Mission ist eine Mission, die mit SpaceX geflogen wird, mit einer kommerziellen Kapsel. Und ist eine Kurzmission, die über die Pole fliegt. Das heißt, Frau Rocke wird deutlich mehr von der Erde sehen, als ich das gesehen habe oder als alle anderen Astronauten zuvor. Weil normalerweise fliegen wir nicht über die Pole. Wir würden normalerweise eine solche Mission über die Pole nicht fliegen, weil dort eine erhöhte Weltraumstrahlung auf die Astronauten wirkt. Das heißt, eine Raumstation würde man auf diese Bahn nicht schicken. Aber für eine Kurzzeitmission ist das absolut kein Problem. Und ich denke, visuell ist es sehr, sehr spannend, sowohl die Arktis als auch die Antarktis und den Rest der Erde komplett zu sehen. Ja, Astronaut zu sein war in der Vergangenheit viel, viel schwerer. Man musste sehr viel lernen. Es war eigentlich am Anfang Testpiloten vorbehalten. Mittlerweile sind die Systeme in einer Raumkapsel so voll automatisiert, dass die Astronauten hier nur noch überwachen. Das heißt, es gibt wenige Funktionen, wo die Astronauten dann aktiv sich einschalten oder einbringen müssen, besonders bei Gefahrensituationen. 
Und diese Gefahrensituationen kann man trainieren, also Feuer in der Kapsel oder ein Druckverlust. Oh, das ist absolut wichtig. Und äh, als ich die letzten Astronauten und Astronautinnen ausgewählt habe, das war im November 2022, war fast die Hälfte Frauen. Äh, äh, wir haben 17 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt äh, und äh, da war der Anteil an Frauen äh, fast die Hälfte, sage ich fast die Hälfte, weil es ist eine ungerade Zahl. Äh, aber das ist auch ein Trend, den ich weiter äh, vorantreibe, weil für mich ist wichtig, dass die Qualität der Leute wichtig ist und nicht, äh, ob das männlich, weiblich ist, sondern es muss einfach die Qualität sein und wir haben sehr viele begabte Frauen und Männer, die, die in diese Auswahl gekommen sind. In the polar regions, which are also of red. Another thing that we plan to do in space is that we're bringing a synthesizer. Again, once those are fully open, that makes way for the TE to move away from the vehicle. Yeah, and we heard the call out, we're pressurizing for strong back retract. Ignition and lift off. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Copy one alpha. Vehicle's finished downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. And lift off. Copy one alpha. Vehicle is finished downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Copy one alpha. Vehicle is finished downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. Ignition and lift off. Copy one alpha. Vehicle is finished downrange. Throttle down. And we've got a live view. Stage one propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission.